உங்க பழைய வீட்டை மாடர்ன் வீடா மாற்றலாம் வாங்க நிம்மதி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தொடர்புக்கு ஏழு ஆறு ஆறு ஏழு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்பது 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 மதுமேலுக்கு வணக்கம் இது மதுமுகம் தர்பார் நான் கூப்த அடி கோபி திடீர்னு மண்டைக்குள்ள ஒரு பல்ப் இருந்துச்சு இந்த எலிய பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு கூண்டு எலி கூண்டு இருக்கு ஏன் புளிய பிடிக்கிறதுக்கு கூட ஒரு புளி கூண்டு இருக்குப்பா இந்த சளிய பிடிக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் கூண்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு வந்து எனக்கு ஒரு டவுட் ஏன் கண்டுபிடிக்கலை ஏன் அது அதனால் எவ்வளோ பயன்கள் இருக்குது தெரியுமா அந்த பயன்கள்லாம் அப்புறமா சொல்கிறேன் இந்த வாரம் ஏகப்பட்ட பேர் சிந்தி போட்டிருக்காங்க அதுலேருந்து உதயமான ஒரு ஐடியா தான் இது அது என்னென்ன சிந்தினாங்க யார் யாரெல்லாம் சிந்தினாங்க யார் யார் மேலே தெரிச்சது அத்தனையும் தர்பாரில் பார்ப்போமா ஒரு முக்கியமான எனக்கு தெரியும் கிடைக்கிறது கிடைக்காம இருக்காது கிடைக்காம இருக்கிறது கிடைக்காது ஐயோ ஐயோ என் கண்ணை எவ்வளவு அழகா சொல்றார பத்தி அண்ணே எனக்கு அப்பவே தெரியும்னே போன எலெக்ஷன்ல அவங்க உனக்கு நிக்க வச்சிருந்தாங்களா எப்படி கரிய பூசி இருந்திருப்பா தெரியுமா எனக்கு தெரியும் சீட்டு கிடைக்கலையா அப்புறம் நான் கட்டின பணம் கிடைச்சது டெபாசிட் கிடைச்சிருச்சு எனக்கு டெபாசிட் கிடைச்சிருச்சு ஐயோ ஐயோ எப்படி இருந்த மனுஷன் தெரியுமா இப்படி ஆக்கிட்டீங்களே எல்லாரும் சேர்ந்து ஆனால் கடைசியில் பாவம் தலை தெரிக்க ஓனாராம ஏன்னு தெரியுமா தெரிஞ்சுக்குவோம் தர்பாரில் பார்க்கலாமா ஈரோடு மாத்தோட மனநிலைமையை எப்படி சொல்லலாம் ஆ சூர்யா ஸ்டைலில் சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த இடைத்தேர்தலில் நாங்கள் ஓட்டு போட்டது முக்கியமாக சில பேருக்கு நன்றி சொல்லணும் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஏன்னா அவங்க தான் ஈரோட்டுக்கு எங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சது அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு ஓட்டர் ஐடி வாங்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி எதுக்காக இவ்வளவு எமோஷன் ஆகிறாயினா ஈரோடு தேர்தல் இருக்கு இல்லைங்களா ஒட்டு மொத்தமாக இந்தியாவிலே தேர்தல் நடந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பரபரப்பாக மொத்தமாக இந்த ஒரு மாதம் பூரா ஈரோட்டு மேலே தான் எல்லாரோட கண் இருந்துச்சு ஈரோடோட பதிவான மொத்த வாக்கு எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் வாக்கு இந்த ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் வாக்கை யார் அள்ளிட்டு போக போகிறா பெரும்பான்மையா ஆனால் எல்லோரும் எலெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க ஏன் பார்த்தேவே இல்லாமல் நடத்திக்கிட்டு ஆனால் இந்த எலெக்ஷனில் கண்டிப்பாக நம்மளோட அந்த இடத்த ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் இது வந்து ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ப்ராப்ளமாக போயிடுச்சு எப்படி ஜெயிக்கிறோன்றது முக்கியம் இல்லை எந்த லெவலில் ஜெயிக்கிறோன்றது தான் முக்கியம் உண்மையில் ரெண்டு சைடும் ப்ரெஷர் தான் அது இவங்களுக்கும் சரி அவங்களுக்கும் சரி ஏப்பா இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு மொத்தம் எழுபத்தி ஏழு வேட்பாளர்கள் வேட்பாளர்கள் போட்டி போட்டாக்க அது என்ன இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் கம்பாரிசனு ஏன்னா டெபாசிட் வாங்கினது இந்த ரெண்டு பேர் தான் மீதி எழுபத்தஞ்சு பேரும் போட்ட காசு போச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கம் திரும்பி கூட பார்க்க முடியல ஏகப்பட்ட பேர் போட்டி போட்டிருக்கலாம் ஆனால் இந்த ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் போட்டி போகிறதுக்கு உண்மையான தகுதி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்து வச்சுருந்தாங்க இதில் அந்த இப்போது ஜெயிச்சிருக்கார் இல்லையா ஐயா இளங்கோவன் ஐயா அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் வாக்கு சொச்சோம் அந்த ஒரு லட்சத்தி பார்த்தா ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலில் நடந்ததை விட இது ரொம்ப அதிகம் இது அவங்களுக்கு சந்தோஷம் ஏன்னா நிறைய வாங்கியிருக்காங்க இல்லையா இந்த பக்கம் ஒருத்தர் ரீவேல்யூஷன் போட்டாங்கள்ல அதே ரீவேல்யூஷன் தான் வாங்கினதை விட ஏற்கனவே ஒருத்தவங்க வாங்கினாங்க இல்லைங்களா தாமாக்கா போட்டி போட்டு ஒரு வாக்கு வாங்கினாங்க அந்த வாக்கை விட இப்போ இந்த அதிமுக வாங்கியிருக்க ஓட்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இது எல்லாத்தையும் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது சில பேர் கூட சொன்னாங்க கீழே அதாவது கீழேனா நான் மேலே ஏறி வரும்போது சொன்னாங்க பேசாமல் இவங்க வந்து அந்த அதிமுகவுக்கு பதிலாக தமாக பேரை சொல்லி போட்டு போட்டிருக்கலாவோ இல்லை போட்டிருந்தால் கொஞ்சம் அங்கெங்கே ஏதாவது அப்படி இப்படி கூட கீழே வந்திருக்குமோ ஏகப்பட்ட விஷயம் சொன்னாங்க இவ்வளோ பெரிய ஒரு கட்சி நேரடியாக போட்டி போடுது ஆனால் தோக்குறதுக்கு அதுவும் இவ்வளோ தூரம் டெபாசிட் கிடச்சதே பெரிய விஷயம் அப்படின்னு போகிற அளவுக்கு என்ன ஆச்சு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காரணம் சொல்கிறாங்க ஐயா ஸ்டாலின் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா வாய் அம்புட்டும் வாய் இந்த வாயை வச்சுட்டு இவங்க பேசாமல் இருந்திருந்தார் அநேகமாக கொஞ்சம் கூட வாங்கியிருக்கலாம் அப்படின்றது அவருக்கே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருக்க போல் ஏன்னா அவர் அப்படி தான் நாலாந்தர பேச்சாளர் மாதிரி அந்த தலைவர் வாய்க்கு வந்ததையெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு இவர் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவராக 
இல்லை வந்து என்ன அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியலை ஆனால் இவர் பேசின அத்தனைக்கும் சேர்த்து வச்சு தான் குத்தியிருக்காங்க ஓட்ட சொன்னேன் சேர்த்து வச்சு தான் குத்தியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஐயா ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொல்லிட்டு போயிட்டார் இந்த ஈரோடு எலெக்ஷனு இத்தனை பேருக்கு வந்து சாக்கு கொடுக்கும் ஆனால் எவ்வளோ பேர் சாக்காக இருந்தாலும் அங்கே ஓட்டு போட்டாங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு இருந்த ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது கவனிப்பு அப்படி ஒரு கவனிப்பு அண்ணா காஃபி சாப்பிட்றீங்களாண்ணா அண்ணா டிஃபன் சாப்பிட்ற எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் இருக்கிற எழுபத்தி ஏழு வாட்பாளரும் சரி வேட்பாளரும் வீடு வீடாக போயிட்டு உங்களுக்காக நாங்கள் இருக்கோம் ஏன் கவலைப்படுறீங்க இந்த வேகாத வெயிலில் கிட்டத்தட்ட டெண்ட் அடித்து உட்காந்துட்டாங்க ஒரு வேளை உங்களுக்கு யார் யார் ஈரோட்டு மக்களுக்கு இப்போ இருக்கிற பச்ச இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு இருக்கிற எம்எல்ஏ யார் 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 என்னென்ன தொகுதி பார்க்குறா என்னென்ன மினிஸ்ட்ரி இருக்குது என்னென்ன மினிஸ்ட்ரியில் யார் யார் உட்காந்துருக்கா அத்தனை டீட்டெயிலும் கையில் இருக்கும் அத்தனை டீட்டெயிலும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம தொகுதியோட வேட்பாளர்கள் யார் யார் போட்டி போட்டாங்க ஏன்னா அத்தனை பேர் அங்கனுக்குள்ளே தானே சுற்றிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஈரோட்டில் இருக்கவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா இனிமேல் இவங்க எல்லாருமே நம்ம கூட ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றாகிட்டாங்க எல்லாரும் அத்தனை பேருக்கு சேர்த்தாப்பில் ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளாக ஏன்னா இப்போ இவங்க இதில் ஜெயிக்கிறது முக்கியம் இல்லை எப்படி ஜெயிச்சுருக்காங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் அடித்து நகர்த்தி இருக்காங்க ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ஓட்டு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது சார் ஆனால் தென்னரசன்னை இன்னும் பயங்கரமான டஃப் ஆகிட்டு கொடுப்பாரு கண்டிப்பாக ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவர் அங்கே ரெண்டு டைம் ஜெயிச்சிருக்காப்புல ரெண்டு டைம் அதுவும் வேறு லெவலில் வின் பண்ணியிருக்காரு அவர் இந்த தடவை மூணாவது டைம் போட்டி போகிறப்ப ஆனால் அண்ணனுக்கு போட்டி அங்கே உள்ள இறங்குறதுக்கு முன்னாடியே நல்லாவே தெரியும் கண்டிப்பாக வந்து சாதாரணமாக இதை எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற ப்ரெஷர் இவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கோ அதை விட அதிக அளவுக்கு ப்ரெஷர் ஜெயிச்சு ஆகணும் ஏன்னா எல்லா இப்போ ஒரு இடம் வாங்க போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சுற்றி இருக்க கோழி இருக்க எல்லா இடத்தையும் வாங்கிட்டாங்க சென்ட்ரில் ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்த வாங்க முடியலன்னா அப்புறம் அந்த இடத்துக்கு என்ன முகப்புக்கு வாங்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் அது என்ன அதில் என்ன அர்த்தம் வாங்குறது இல்லை அதுதான் இப்போ அவங்களோட பிரச்சனை அதுதான் இந்த போட்டிக்கும் காரணம் இப்போ அந்த இடத்த வாங்கி அந்த பீஸ் அங்கனக்குள்ளே சொருவுனா தான் உள்ளுக்குள்ளே ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்க முடியும் இல்லைன்னா முடியாது அதுவும் ஏற்கனவே அவங்க கையில் இருந்த ஒரு இடம் இதில் இதுக்கு முன்னாடி வந்து இவங்க ஜெயிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அது பரவாயில்ல அவங்க வந்து சரி ரைட் ஏற்கனவே அவங்க தான் ஜெயித்தாங்க இந்த தடவையும் ஜெயித்தா ஜெயிச்சுட்டு போடும்னு சொல்லி விட்டு போயிடலாம் ஆனால் இந்த தடவை ஏற்கனவே இருந்த இடம் அதான் அவங்க ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும்போதே இவங்க எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போதே ஜெயித்த இடத்த இப்போ அவங்க ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிறப்ப ஜெயிக்கலன்னா அப்புறம் அவங்களுக்கு அர்த்தமே இல்லை இல்லைங்களா இதில் இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான விஷயம்லாம் நடந்தது அதாவது ஐயா பழனிசாமி போகிற இடத்துலலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாப்புல விளையாடுறாங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஆடுறாங்க ஐயா எவ்வளவு தான் ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுங்க இது வந்து யாராக இருந்தாலும் சரி நீ அதாவது இது ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் இந்த பணம் அதிகாரம் அவங்களோட அந்த விஷயம்லாம் ஓரளவுக்கு அது வந்து ஒரு புஷ் பாயிண்ட்டு தான் அதாவது இதனால் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு சதவீதம் அவங்களோட வாய்ப்பு கூடுமே தவிர எண்பது தொண்ணூறு சதவீதம் எல்லாத்துலேயுமே பண்ணிட முடியாது அது மக்கள் கையில் தான் இருக்குது அவங்க போடுறத கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா புஷ்ஷப் பண்ணலாம் இல்லாமல்லாம் இருக்காது சார் எங்கேயுமே எல்லா இடத்துலையும் இப்போ நம்ம சைட்லேருந்து அள்ளி இறச்சாங்கன்றாங்க ஆனால் இப்போ அவருக்கு என்ன கவலையாக இருக்குது ஒரே ஒரு கவலை தான் தென்னரசன் எனக்கு தோற்றது கூட அண்ணனுக்கு கவலை இல்லை ஆனால் நான் தோக்கிறப்ப என்னைய தோல் கொடுத்து தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு ஒருத்தனுமே இல்லையடா அதிலே அல்டிமேட்டாக ஐயா ஸ்டாலின் இன்னொரு விஷயம் சொன்னார் பழனிசாமி ஐயா பழனிசாமியோட காலம் அவர் ஆட்சியில் இருந்தார் இல்லைங்களா அது தமிழ்நாட்டுக்கு போதாத காலம் இருண்ட காலம் ஒரு வேளை அவர் ஏதாச்சும் ஒன்று அடிக்கடி சொல்லிக்கிறாருல்ல கொங்குல நாங்கள் கிங்கு கொங்குல நாங்கள் கிங்கு ஏதாச்சும் ஒன்று அந்த கொங்கு மக்களுக்கு இவர் பண்ணியிருந்தார் இருந்த நாலு வருஷத்தில் இருந்த நாலு வருஷத்தில் ஆட்சியில் இருந்த நாலு வருஷத்தில் நாம் அள்ளி கொடுத்துருந்தா அள்ளி கூட கொடுத்துருக்க வேணாம் ஐயா கொஞ்சம் கிள்ளி கொடுத்துருந்தா மக்கள் கொஞ்ச நாளும் திருப்பி அவங்கள கவனிச்சிருப்பாங்கல்ல எதுவுமே இல்லாமல் எல்லாத்தையும் உள்ளுக்குள்ளே வச்சுக்கணும்னா அப்புறம் அவங்களே வச்சுக்கணும் அப்புறம் மக்கள் எப்படி ஓட்டு போடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஐயா கேட்டிருக்க நியாயமான ஒரு கேள்வி தானே நினச்சி பாருங்க அப்புறம் என்னப்பா அதெல்லாம் இல்லாமலா வந்து இவ்வளோ ஓட்டு வாங்கினாங்க அதெல்லாம் சும்மாவா கரெக்டுப்பா போன டைம் வாங்கினது விட இந்த டைம் எவ்வளவு கீழே வாங்கியிருக்காங்கன்றதை பாருங்க அதை முதல
ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாப்புல ஒரு மனசாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதுக்கு எல்லாத்தையும் பொறுப்பேற்றுக்கிட்டு அதாவது அவர் இதுவரையும் பொறுப்பேற்றாப்புல இல்லைங்களா அங்கே வந்து உட்காந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் இல்லைங்களா தமிழ்நாட்டுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்தார் இல்லைங்களா அவர் அர்ப்பணித்த காலத்துலேருந்து அழிவு காலம் ஆகிட்டுருக்கு அத்தனையும் இவர் இனிமேல் வந்து இருந்தார் அப்புடின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லை இல்லை வேறு வரைக்கும் போயிட்டு தூறு புள்ளிங்கி எரிஞ்சிருவாங்க அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இவர் வந்து மனசாட்சி இருந்தால் உண்மையிலே அவருக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஏதாச்சும் ஒன்று உறுத்தல் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இல்லாமலாம் இருக்காது அப்படி உறுத்தலைன்னா அவருக்கு வந்து எதுவுமே வந்து பண்ண முடியாது அப்புடின்னு அர்த்தம் நியாயமாக அவர் பதவி விலகணும் இது அவங்க சொன்னது ஆனால் அவங்க சொன்னதுலலாம் அண்ணன் கேட்க போகிறது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா அண்ணனுக்கு தெரியும் நம்ம எவ்வளோ உழைச்சிருக்கோம் நாம் எவ்வளவு உங்களெல்லாம் உழைக்க வச்சுருக்கோம் ஏன் நாம் இப்போ எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் அண்ணனுக்கு தெரியும் பதவி விலகணும் ஏன்னா வெளியில் இருக்கிறவங்க ஆயிரம் பேசுவாங்க உள்ளே இருக்கிறவங்க இதை வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு சவாலாக தான் பார்க்குறோம் நாங்கள் ஒன்றும் டெப்பாசிட்லாம் ஒன்று இழக்கலையே நாங்கள் நல்லா தானே இருக்கோம் எங்களை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் நாங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு இன்னும் வேணால் போட்டி இவ்வளோ தூரம் இருந்தால் அவங்க ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் தானே வாங்க முடிஞ்சது நாங்கள் அவங்க எதிர்கட்சியாக இருந்தால் இவ்வளோ வாங்கியிருப்பாங்களா ஐயா நீங்கள் ஆளுங்கட்சியாக இருந்ததை விட எதிர்கட்சியாக இருக்கிறப்ப கம்மி ஆயிடுச்சுங்க ஐயா அதை தான் எல்லோரும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்புடின்னு அண்ணனுக்கும் அவங்களுக்கும் இடையில் ஏகப்பட்ட அந்த வாய் சண்டைகள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றாங்க பரவாயில்ல அண்ணன் நல்லா ஒன்று தெரிஞ்சுங்க அண்ணன் உண்மையிலே பழனிசாமி அண்ணன் வேறு லெவல் அவர் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் தாண்டி அந்த நாலு வருஷத்தை உட்காந்துருந்தார் எலெக்ஷன் இல்லாமல் ஆட்சியை பிடிச்சிருந்தாலும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு தப்பான கனெக்ஷனை எவ்வளவு சாக்கடிச்சு ஏறி ஏறி தூக்கி தூக்கி போட்டுச்சுன்னா அண்ணனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவர் அதையெல்லாம் வச்சு சமாளித்து இவ்வளோ நாள் இருந்து வந்துட்டார் கண்டிப்பாக அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்றது ஐயா ஐயா பழனிசாமி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்றது எங்களோட ஆசை ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு அவங்களோ அவங்களும் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது ட்ரை பண்ணுவாங்க மேலே மேலே மாறி மாறி எங்களுக்கு நல்லது செஞ்சால் அது எங்களுக்கு தானே நல்லது இதுக்கடையில் நீங்கள் எதையும் கோட்டை விட்டுறக்கூடாது எங்கேயும் ஓட்டை விழுந்துடக்கூடாது அந்த ஓட்டை வழியாக உள்ளுக்குள்ளே சில பேர் வந்து மூட்டையை தூக்கிட்டு வருவாங்க அது அதுக்கப்புறம் பரப்பி வச்சு கடையை போடுவாங்க ஒட்டு மொத்தமாக உங்களை ஒரு நாள் காலி பண்ணிடுவாங்க அதுக்கு தான் பார்த்தது ஆனால் இனிமேல் கண்டிப்பாக எக்காரத்தை முத கொண்டு தாமர குளத்துக்கு நம்ம வண்டி போகாது அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே செல்லாது அப்படின்ட்டு பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இது ஒன்று இதுக்காக நீங்கள் மனசெல்லாம் ஒன்றும் தளர்ந்துட வேண்டாம் ஏன்னா ஒன்றும் பெருசாக வந்து நீங்கள் குறைஞ்சிடலையே டீசெண்டாக டெப்பாசிட்டி வாங்கியிருக்கீங்கல்ல அதனால் அதுவரையும் ரொம்ப சந்தோஷம் இனிமேல் இன்னும் நல்லா கடுமையாக உழைச்சி பயங்கரமாக டஃப்பு நீங்கள் கொடுக்கணும் வரப்போகிறதில்ல அப்படின்றது உண்மையில் எங்களுடைய ஆசை போட்டி ஏன்னா உங்களுக்குள் போட்டி இருக்கலாம் அது வந்து வேறு மாதிரியாக தான் போயிடக்கூடாது கண்டிப்பாக போட்டி வேணும் நீங்கள் இன்னமும் ஸ்ட்ராங்காக வந்து வரணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய ஆசை அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது எங்கள் அண்ணன் சீமானவர்கள் மூன்றாவது இடத்துல இருக்கார் உண்மையிலே இது ரொம்ப பெருமையான விஷயம் ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய பெரிய கட்சிகள் போட்டி போகிற இடத்துல நம்மளும் போட்டி போடுறோம் ஆள் இல்லாத இடத்துல விளையாடுறப்ப கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு சைடு நம்ம வந்து தானே ஆகணும் அண்ணே நாலாவது இடத்துக்கு வருவான்னு எல்லாம் நினச்சாங்க இல்லைப்பா நாங்களும் வந்துட்டோம் மேலே அப்படின்னு சொல்லி மூணாவது இடத்துக்கு அண்ணனுடைய வளர்ச்சி நாளுக்கு நாள் ரொம்ப அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்படின்றத நம்ம நம்பலாம் அது நீளமாக ஆகுதா இல்லை பக்கவாட்டில் ஆகுதா அப்படின்றது அது தெரியல ஆனால் அண்ணனோட வளர்ச்சி ரொம்ப அபரிவிதமாக இருக்குதுன்னு தான் வச்சு கேட்கல ஈரோடு எலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ணன் லாஸ்ட் டைம் வாங்கின வாக்கு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆனால் இந்த டைம் வாங்கினது சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு நினைக்கிறேன் போன டைம் வாங்கின வாக்கை விட இந்த டைம் ரொம்ப கம்மி அதாவது மற்றவங்களுக்கு அதாவது மேலே போட்டி போடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு சாயிண்ட் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே போட்டி அவங்க கூட வாங்கினாங்க குறைச்சி வாங்கினாங்க அதெல்லாம் வந்து கணக்கு கிடையாது ஏன்னா இவங்க செஞ்சாங்க செய்யலை அப்படின்றது வேறு ஆனால் அண்ணனோட வாக்கு கம்மியாயிடுச்சு இன்னமும் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வாக்கு வாங்கினது அண்ணன் கடைசி நேரத்தில் இந்த ஐயா ஓபிஎஸ் வீட்டுக்கு போனார் இல்லைங்களா நடுராத்திரி அதுவுமே அண்ணனோட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் மூவ் தான் அதனால தான் அட்லீஸ்ட் இதுவாது வந்தது ஏன்னா க
நாங்கள் கண்டிப்பாக வருவோம் அப்படின்னு அண்ணன் நம்பிக்கையாக இருந்தாலும் எந்த இடத்துலையும் இதுவரையும் டெபாசிட்டு கூட வாங்கலை போட்டி போட்ட இடங்களில் அப்படின்றது உண்மையிலே ரொம்ப சோகமான ஒரு விஷயம் அதாவது பார்ட்டிசிபேட் சர்டிஃபிகேட்டு கூட வாங்கலைன்னா எப்படி ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல ஆனால் அத்தனை இடத்துலையும் அண்ணன் இன்னமும் தன்னம்பிக்கையோடு நிற்கிறாரு அண்ணன் மேலே தான் யாருக்கும் நம்பிக்கை இல்லை போ இல்லைப்பா சும்மா கேட்குற அதை இன்னும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பாடுறா பாடுறா நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னு மட்டும் பாடுறா இதுக்கடையில் அண்ணனோட சங்கிலியை பற்றியும் அண்ணனோட காரை பற்றியும் ஏகப்பட்ட பேர் வேறு வேறு விதமாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து அண்ணன் வந்து அதுக்கெல்லாம் அசர்ற ஆளாக என்ன ஏ சட்டை இல்லாமல் அண்ணன் ஸ்டில்லு கொடுத்த போதே கொஞ்சம் கூட அண்ணனால் எதுவும் பண்ண முடில நம்மளாலேயும் அண்ணனை எதுவும் பண்ண முடில அக்கானாலே எதுவும் பண்ண முடில இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்ரா ஆனால் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க போயிட்டே இருக்கார் இன்னமும் அண்ணன் வந்து வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்காரு பல சருக்கல்கள் வரும் ஆனால் அந்த சருக்கல்கள் யாரும் வெளியிலேருந்து எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அண்ணனே அதை யாரும் சொல்லி நல்லா வலிக்கி வருவார் அது அல்ல இதெல்லாம் வந்து சும்மா சொல்கிற பேச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் வரணும் அப்படின்றது தான் எங்களோட எண்ணம் மேலே ஏறி வாங்க ஒன்றும் தப்பெல்லாம் கிடையாது நல்லா இந்த மாதிரி தம்பிகள் நீங்கள் சொல்கிறதையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு ஐயையோ அப்படின்னு சொல்லி உள்ளேருந்து ஒவ்வொரு முடியாக பிடுங்கி உணர்ச்சி பூர்வமாக நீங்கள் பேசுகிற வரைக்கும் உங்களை சுற்றி இருக்கிற இந்த தம்பிகள் கண்டிப்பாக உங்கள் கூட கடைசி வரையும் வருவாங்க அவங்க கடைசி வரையும் வருவாங்க நீங்கள் எப்படின்றத பார்த்துக்கங்க அனைமா அடுத்த இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஜெயிக்கிறோம் தோக்கிறோன்றதெல்லாம் வேணும்னே முதல்ல ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோல் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா லாங் டேர்ம் கோல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்றது தெரில கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா இடத்துலையும் டெபாசிட் வாங்குவோம் இல்லையா முதல்ல அட்லீஸ்ட் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல நம்ம டெபாசிட் வாங்குவோம் ஆனால் இவ்வளவு போட்டிக்கு நடுவில் வந்தது பெரிய விஷயம் அண்ணனை எதுக்காக பாராட்டுறோம் அப்படின்னா அண்ணனுக்கு பின்னாடியும் ஏன்னா இவங்க பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா செவ்வர் தான் இருக்குது அந்தளவுக்கு இவங்க தான் கடைசி தேமுதிகா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் பர்சன்ட் ஒட்டுமொத்த வாக்கு அதாவது இந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் சொச்சம் இருக்குது இல்லைங்களா இதில் அவங்க வாங்கின வாக்கு ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப மோசமாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு தேர்தல் அவங்கள அவங்க கட்சி வரலாற்றிலேயே வச்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க பெருசாக பிரச்சாரத்துக்கு போன மாதிரி தெரில எலெக்ஷனை பற்றி அவங்க கவலைப்பட்ட மாதிரி தெரில இந்த ரிசல்ட்டை அவங்கள பெருசாக பாதிக்கிற மாதிரி தெரில மறுபடியும் ஒரு கூட்டணி வரும் அது நாடாளுமன்ற தேர்தலாக இருக்கலாம் இல்லை மறுபடியும் வரப்போகிற சட்டமன்ற தேர்தலாக இருக்கலாம் அப்போ மறுபடியும் வந்து திட்டின்னு முழிச்சு எழுந்திருப்பாங்க நாங்களும் கட்சி தான் நாங்கள் நடத்துகிறதும் கட்சி தான் எங்கள் கிட்டேயும் தொண்டர்கள் இருக்காங்க நிறையா பேசுவாங்க அப்பப்பைக்கு எலெக்ஷனுக்கு மட்டும் முழிச்சுக்கிற ஒரு வியாதி இல்லைப்பா வெளியில் மக்கள் வருத்தப்படுறாங்க வேறு எதுவும் இல்லை என்னை யாரும் தப்பாக நினைக்காதீங்க ஏன்னா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தர் வேறுலேந்து தூக்கி கொண்டாந்து வளர்த்து நிப்பாட்டினார் எ எதிர்கட்சியாக இருந்த ஒரு கட்சி அது ரொம்ப ஷார்ட் டேர்மில் வந்தவர் சொன்னதை செஞ்சவர் மனசை வெளிப்படையாக பேசினவர் அவர் பேச முடியாமல் போச்சு கட்சி பார்க்க முடியாமல் போயிடுச்சு எங்கே இருக்குதுன்னு ரொம்ப தேட வேண்டிய ஒரு நிலமை அடுத்த எலெக்ஷன்லேருந்து அவசியம் ஆக்ரோசமாக நீங்கள் இறங்கி வேலை பார்க்கணும் ஏன்னா உங்களை பார்த்தாலே பல பேருக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை வந்துடும் அது ஆமாப்பா இவங்களாம் இருக்காங்க இல்லைன்னா இவங்களே நம்ம ஏன்னா எதாச்சும் ஒன்று மாறி மாறி எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் வந்து இப்போ இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல டைலமோவில் இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க அப்போ ஈரோட்டில் ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் பேரில் நம்மளை நம்புகிறவங்க வெறும் ஆயிரத்தி எழுநூறு பேர் தானா ஒரு சுயேட்சியை வேட்பாளர்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை அவங்க ஒட்டு மொத்தமாக எல்லோரும் அதுலேயும் சில பேர் வந்து ஒரு ஓட்டு சில பேர் ஒரு ஓட்டு கூட வாங்காதவங்களாம் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்க அது வேறு ஆனால் அந்த சுயேட்சி கூட கம்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப மோசமாக போயிட்டோமா என்ன அந்த கட்சி அந்த அளவுக்கு கீழே படுத்துருச்சா என்ன இல்லை படுத்த கட்சி மறுபடியும் எந்திரிக்கவே முடியாதா என்ன வெறும் பேச்சில் மட்டும் இருக்கக்கூடாது எலெக்ஷனில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது எலெக்ஷன் வர்றப்போ மட்டும் முடிச்சுக்கக்கூடாது அந்யார் அவர்கள் எழுந்து வந்து நிறைய வேலைகள் பார்க்கணும் அப்படின்றது உண்மையிலே தொண்டர்களுடைய ஆசை சொல்ல முடியாது தலைவரோட ஆசையுமே அதான் இருக்கலாம் போயிட்டு ஏதாச்சும் பண்ணுங்க வீட்டிலே சும்மா உட்காந்துருக்காதிக்க உட்காந்து அதான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா உட்காந்துருந்தா எல்லாம் வந்துருமா போய் ஓடி ஆடி உழைக்க வேண்டாமா அதுக்கான வேலைகளை அவசியம் எல்லோரும் பார்க்கணும் ஏன்னா உங்களை அவ்வளோ தூரம் தூக்கி கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்கன்னா அப்போனா அத்தனை பேரும் உங்களை நம்பியிருக்காங்கன்னு தானே அர்த்தம் அந்த நம்பிக்கையை மறுபட
அதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து தப்பு டுப்புன்னு ஏதாவது கொஞ்சம் இந்த அந்த மூணாவது இடத்துக்கு நம்ம வர்றதுக்கு முன்னேற மாதிரி இருக்கணும் ஆ சரிங்களா ஏன்னா இப்போ வந்தவங்கெல்லாம் மேலே ஏறி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம மேலே இருந்தவங்க கீழேயே போயிடக்கூடாது நம்மளும் மேலே பிடிச்சி ஏறி போகணும் இல்லையா சீக்கிரம் போகணும் அப்படின்றது எங்களுடைய ஆசை அவரை இன்னொரு முக்கியமான ஒரு மேட்ரு இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட்டு அதான் ஒரு மெசேஜ் அதாவது தாமரை மூக்குக்குள்ளே பாம் வச்ச மாதிரி ஒரு மெசேஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை பார்த்தோடனே ஆமாம்ல உண்மையிலே இவங்க இப்படி தானே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு நினப்பு இதுக்கு விதை எங்கள் ஐயா போட்டது எங்கள் ஐயா ராசா ஐயா சொன்னார்ல ஹைகோர்ட் ஆகுது தயிர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாப்பில் இல்லைங்களா அங்கே ஆரம்பித்தது ஏன்னா அன்னைக்கே அவர் மன்னிப்பு கேட்டாப்பில் அது வேறு நான் அப்படி சொல்லலை அப்படின்னா மன்னிப்புலாம் கேட்டாப்பில் இப்போ நம்மளே எவனாச்சும் ஒருத்தனை போகிற போக்கில் கை பரப்புறன்னு இருக்கிறதுன்னு பல ஆள் அரைகிறோன்னு வச்சுங்களேன் யாரோ ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அரைகிறோம் ஏ சும்மா இருப்பா சாரிப்பா தெரியாமல் அரைஞ்சிட்டேன் கையை வீசினப்போ நீ குறுக்க வந்துட்டப்பா அப்படின்னு சொன்னால் விட்டு போயிடுவோமா என்ன இல்லாட்டி ஒரு பொண்ணு பஸ்ஸில் நிற்கிது ஒரு பொண்ணு பஸ்ஸில் நிற்கிது அந்த பொண்ணு இடுப்பு ஒருத்தன் கிள்ளிட்டான் அது நான் ஏதோ தெரிய பஞ்சு மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சி அதை பஞ்சம் கொஞ்சம் எடுக்கலாம் பார்த்தேன் பஞ்சு மிட்டாய் மாதிரி இருந்துச்சு சொல்லிட்டு போயிடலாமா சாரி பா தெரியாமல் பண்ணிட்டேன்ட்டு முடியுமா என்ன தெரிஞ்சே தெரியாமல் பண்ணவனுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஏதாவது சொல்லி சொல்லணும் அதை சரி ஓகே போய் தொலைவோம் அப்படியே இருந்தாலும் தெரியாமல் சொல்லியிருந்தாலும் சில செய்யக்கூடாத செயல்கள்னு ஒன்று இருக்குது அன்றைக்கே கூப்பிட்டு வச்சு பல்லான்னு ஒன்று அடிச்சிருந்தா அடுத்த தடவை அவன் அப்படி பண்ண மாட்டான் இதில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி என்ன தான் வந்தாலும் நீங்கள் பண்ணது தப்புங்கய்யா அவ்வளோ பெரிய இடத்துல அவ்வளோ பெரிய படிப்பெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்து இத்தனை பேருக்கு வந்து இது சரி இது தப்புன்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள போயிட்டு ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாரையும் எல்லாரையும் ஏன்னா ஒரு ஆளை சொன்னால் தானே வந்து தப்பு ஓவராலாக எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக சொல்லிட்டா அப்போ அவரை வந்து ஒன்றும் பண்ணாமல் இருந்தது முதல் தப்பு ரெண்டாவது ஒரு கூட்டம் பொதுக்கூட்டம் நடக்குது அந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பொது மேடையில் ஒரு மனுஷன் பேசுகிறாரு ஹீஸ் எ எக்ஸ் மில்ட்ரி மேன் எக்ஸ் மில்ட்ரி மேன்னா என்ன கட்டுப்பாடோடு இருக்கிறவன் தானே மில்ட்ரி மேனு சார் இங்கனுக்குள்ளே எப்படி இருந்தார் தெரியுமா ஃபுல்லாக ஏற்றிட்டு வந்து ஒருத்தன் பேசினா எப்படி இருக்கும் அதாவது வெறி ஏற்றிட்டு வந்து பேசினா எப்படி இருக்கும் அதை சொன்னேன் அந்த மாதிரி வந்து அங்கே பேச ஆரம்பிச்சார் எங்களே நான் சொம்ப பயலன்னு நினச்சிங்களா எங்களுக்கும் துப்பாக்கி சூட தெரியும் எங்களுக்கும் பாம்பு போட தெரியும் நாங்களும் எல்லா வேலையும் பார்ப்போம் பேசுறியா பின் லேடன்ட்ட பேசுறியா அப்படின்ற மாதிரி அவர் மாதிரி உட்காந்து அவர் இஷ்டத்துக்கு ஏதோ ஒன்று பேசிகிட்டு போக இருக்கிறவன் எல்லாம் கொந்தளிச்சிட்டான் ஆனால் அந்த கூட்டத்தில் இந்த மாதிரி கலவரத்தை தூண்டுற மாதிரி பொதுமக்களுக்கு பா அதாவது கு அந்த பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணால் அரெஸ்ட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சட்டத்திலேயே இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து அங்கனுக்குள்ளே அதான் இத்தனையும் வந்து போலீஸ்காரங்க முன்னாடியே நடக்குது அன்னைக்கே போலீஸ்காரங்க கூப்பிட்டு போலிச்சுன்னு ஒரு அப்பு ஒரு பேச்சுக்கு இதே சாதாரணமாக எவ்வளோ பண்ணி இருந்தால் அடிச்சிருப்பியல்ல அப்போ விட்டுட்டு போயிடுவியலா ரோட்டில் எவனாச்சும் ஒருத்தர் சிக்னலில் ஒருத்தர் சிக்கிறான் அவன்கிட்ட என்ன நோனாயம் பேசுகிறான் இன்னும் அவனை கூட்டி போயிட்டு சட்டியோடு உட்கார வைக்கிறது இல்லை அந்த அளவுக்கு அவனை பேச அவன் காலில் விழுந்து கஞ்சாத உறங்கி போயிடுவான் அவனை போட்டு அந்த அடி அடிக்கிறப்ப இங்கனுக்குள்ளே வச்சு பி கே பார்ட்டி செவன் பார்த்துருக்கியா ஏகே எயிம் எயிட்டி எயிட் பார்த்துருக்கியான்னா அவன் அவனை வந்து எதுவும் நம்ம கேட்குறது இல்லை சொல்கிறோம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அதிகபட்சமாக டே நீ குண்டா போடுறா டே நீ துப்பாக்கி எடுத்து சுடுறா எல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கு ஐயா இருக்காரா நம்ம பின்னாடி அதே இடத்துல அதே இடத்துல எங்கே வாழை கூப்பிட்டு வச்சு எவ்வளோ சொத்தில் பண்ண சொல்லு பார்ப்போம் அப்புடின்னு அவர் சொல்லியிருந்தாருன்னா அவரை யாராவது சொல்ல வச்சுருந்தாங்கன்னா செய்ய சொல்லி காமிக்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அன்னைக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இவங்கெல்லாம் யார் நான் முதல்ல தெரியாமல் கேட்குறேன் அதுக்கப்புறம் அண்ணன் சொல்லிட்டாப்பில் அதை நான் இதை வந்து சொல்லலை பெருசாக பட் ஆனால் வந்து இங்கே இருக்கிறவங்கள சொல்ல பார்டரில் இருக்கிறவங்க யாராச்சும் நம்மளை நாட்டை பதுங்கி வந்து அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அவங்க மேலே நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் பார்டரில் இருக்கிற சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன சீக்ரெட் ஏஜெண்டா இல்லை மில்ட்ரிக்கு வந்து சைலண்ட்டு ஹெட்டா இல்லை ஒட்டு மொத்த ஆர்மியுமே நீங்கள் அக்கல் அடைக்க வச்சுருக்கீங்களா யார் நீங்கள் அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்களா மாட்டாங்களா கேட்டிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியலை இட்ஸ் ஓகேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு போயிடலாம் ஆனால் அந்த இடத்துல அவன் நினச்ச
இங்கே இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரையும் உங்கள் காலை பிடிச்சிக்கிட்டே உட்காந்துருப்பாங்கன்னு மட்டும் என்றைக்கும் நினச்சிடாதீங்க அதுக்குன்னு ஒரு குரூப் இருக்குது காலை பிடிச்சிக்கிட்டு கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு உங்கள் வேட்டி அவுந்துராமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு குரூப்பு இங்கே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தெரியுது அதெல்லாம் வேறு ஆனால் வேட்டியை உருவுறதுக்கும் ஒரு குரூப் இங்கே ரெடியாக உட்காந்துருக்கு அதையும் கொஞ்சம் நினச்சி பார்த்துக்கோங்க இவங்க உள்ளுக்குள்ளே வந்தாங்கன்னு வாங்கிக்கல இதுதான் மெயின் தீமாக இருக்கும் எனக்கு என் சைடு நீ வந்துட்டேன்னா நீ என்ன பண்ணாலும் நான் உன்னைய கண்டுக்க மாட்டேன் என் சைடு நீ வந்துட்டேன்னா நீ என்ன பண்ணாலும் உன்னைய நான் காப்பாற்றிடுவேன் எனக்கு பின்னாடி நீ இருந்தியன்னா என்னைய தாண்டி யாராச்சும் உன்னைய தொடணும் உண்மையில் அப்படி தான் நடக்குது என்னைய தாண்டி யாரும் வர முடியாது அதனால் நீ என்ன தப்பு பண்ணாலும் தைரியமாக பண்ணலாம் உன்னை யாரும் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு தைரியத்தை இங்கனுக்குள்ளே கொடுக்குறாங்களோ அந்த கல்ச்சரை இங்கனுக்குள்ளே வளர்க்குறாங்களோ இதுதான் வந்து அவங்களோட லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எங்களோட கொள்கை உன்னைய காப்பாற்றுறது தான் ஆனால் எனக்கு தேவை நான் என்ன சொன்னாலும் அதை நீ செய்யணும் ஆட்டிக்கிட்டே செய்யணும் வாழ்ட்டிக்கிட்டே அப்படின்றத அவங்க சொல்கிறாங்களோ அப்படின்றது பல பேருடைய வந்து நினப்பாக இருக்குது இதுதான் எனக்கு வந்த மெசேஜு மெசேஜில் உள்ளது தான்ப்பா நான் படித்தேன் நான் எனக்கு மற்றபடி என் கண்ணுக்கு அவங்களெல்லாம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப நல்லவங்களை தெரியுது தெரியுமா சி நீங்களாம் ஏதோ தப்பு தப்பாகவே பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஃபார்வேர்ட் மெசேஜை போட்டு போட்டே மக்கள் மனசை குழப்பிடுறாங்கன்னு உங்களோட குழந்த மனசு தெரிய மாட்டேங்குது இந்த குழந்த என்ன பண்ணிச்சு தெரியுமா அண்ணாமல் அண்ணன் ஏ அதையுமே வந்து ஒரு பெரிய கவர் பேஜ்லேயே போட்டாங்க மெசேஜெல்லாம் போடல நல்ல விரிவாக போட்டாங்க அடித்து போட்டாங்க அச்சடித்து போட்டாங்க எப்படி போட்டாங்கன்னா அண்ணன் வந்து ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அந்த ஆயிரம் கோடி ரூபாய் டேர்ன் ஓவர் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி கூட அண்ணன் சைலண்ட்டாக டச்சில் இருந்து நமக்கு எவ்வளவு அப்படின்றதுல ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் வந்து அண்ணன் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க அதுலேயும் எப்படின்னா இது வந்து வெளியில் இன்ஃபர்மேஷன் அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்திருக்காது ஏன்னா இது நடந்தது எப்பயோ உள்ளுக்குள்ளே எவனோ ஒருத்தன் அண்ணனுக்கு ஆகாதவே கூடவே இருந்து அட்டைப்படத்துக்கு நியூஸை கொடுத்துருக்கான் ஆனால் பார்த்துக்கங்க இது வந்து எப்படி பரவுச்சு அப்படின்னா நாராயண அண்ணன் இருக்கார் இல்லைங்களா நாராயண அண்ணன் இதை வந்து சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பத்திரிக்கை நல்ல பத்திரிக்கைன்னு வைங்கள பஜ்ஜி மடிக்கிறதுக்காக வந்து உண்மையிலே எல்லா கடையிலையும் அதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே நேரத்தில் ரவா மடிக்கிறப்பையும் நல்லா தாங்கும் கீழே வந்து டப்புன்னு வந்து உழுவாது அந்த மாதிரி ஒரு பத்திரிக்கை அந்த பத்திரிக்கையில் வந்து ஆனால் அந்த பத்திரிக்கையில் வந்து கேட்டப்போ இல்லைங்க நாங்கள் அப்படிலாம் எதுவும் சொல்ல எங்களோட சோர்ஸ் அது கிடையாது நாங்கள் போடுற விஷயம்லாம் ரொம்ப உண்மையான விஷயமாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் நாங்கள் போட மாட்டோம் உண்மையாகவே இருந்தாலும் போட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்துருக்கேன்னா பட் ஆனால் அதை அப்படி சொல்லலை அதே நேரத்தில் இந்த பக்கம் நாராயண அண்ணனை கூப்பிட்டு கேட்குறப்போ இல்லைப்பா நாங்கள் அப்படி நான் அப்படிலாம் எதுவுமே சொல்லலை நான் போய் அப்படி சொல்லுவோம் ஏன்னா அவருக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்குமா இருக்காதா ஏற்கனவே எல்லாரையும் அடித்து பற்றி விட்டாங்க இதில் நான் வேறு இந்த மாதிரி எதையாச்சும் கொஞ்சம் வீர அவேசமாக சொல்லிட்டேன்னா சோத்தில் வசத்த வச்சுருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அண்ணனோட ஃபீலிங்கு உள்ளுக்குள்ளே உட்காந்துருந்துச்சு அது அண்ணன் இந்த மாதிரி இல்லைங்களா இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் இந்த பத்திரிக்கை இருக்குது இல்லைங்களா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு செய்தி போட்டது அதாவது பெங்களூர்லேருந்து ஜெயம் ரவி மாதிரி ஒருத்தர் அழகாக க்யூட்டாக ஒருத்தர் வந்து இங்கனுக்குள்ளே ஒரு மீட்டிங்கே போட்டுருந்தார் அந்த மீட்டிங்கில் அவர் சொன்னதா அதாவது யார் யார் என்னென்ன வேலை பார்க்குறீங்க கட்சி பேரை சொல்லிட்டு யார் யார் என்னென்னலாம் வந்து பிக்காலி வேலை பார்க்குறீங்க முக்கியமாக அந்த பொண்ணுங்களை வச்சு யார் யார் எப்படியெல்லாம் வந்து அந்த பொண்ணுங்களை நீங்கள் வச்சு கட்சியை டெவலப் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னதா இதே பத்திரிக்கையில் போட்டாங்க ஆனால் அப்போது அது போட்டது உண்மை ஏன்னா ப்ரிண்ட்டில் வந்துருச்சு ப்ரிண்ட்டில் வந்துருச்சு போட்டப்போ கூப்பிட்டு வச்சு கேட்குறப்ப நாங்கள் அப்படிலாம் பேசவே இல்லை அப்படின்னு இவங்க தான் சொன்னாங்க அதாவது பேசலைன்னு மறுப்பு தெரிவித்தாங்களே தவிர இவங்க போட்டதுக்கு இது வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுப்பு அதாவது மறுப்போ மன்னிப்போ இல்லை அபராதமோ ஃபைனோ கேஸோ எதுவுமே போடல எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்னடா அது இந்த பக்கம் அப்படி பண்ணலைன்றாங்க ஆனால் அந்த பக்கம் அப்படி போட்டிருக்காங்க இதில் ரெண்டில் எது உண்மை இவங்கள கேட்டால் நடக்கலாம் நடக்கலைன்னா அப்புறம் அவங்களை தூக்கி போட்டு மிதிக்கணுமா இல்லையா அதான உண்மை நடக்கலை எப்படி போட்டிருப்பாங்க எனக்கு அப்போயே இந்த பத்திரிக்கை மேலே ஒரு பெரிய ஒரு மதிப்பு ஏன்னா என்னடா இவ்வளோ தூரம் ஓப்பனாக அடிச்சிட்டாங்களே என்ன தான் வந்து காலை பிடிச்சாலும் சில நேரங்களில் கழுத்தையும் பிடிக்கிறாங்கப்பா அந்த தர்மத்தை காப்பாற்றுறாங்கப்பா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கப்பா
இந்த மாதிரி ஆனால் மொத்தத்தில் அண்ணே நூறு கோடி வாங்கினாரா இல்லையா செக்கா கேஷா அப்படின்னு வந்து சில பேர் கேட்குறாங்க அது நமக்கு தெரியலப்பா அடித்த பணம் தானே ரெட்டு மணி பாவப்பட்ட பணம் அதுதான் ரெட்டு மணி வேறு எதுவும் இல்லை பட் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச அண்ணனுக்கு வந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கெல்லாம் வந்து ஆசையில் உண்மையிலே நடமாடும் ஒரு புத்தர் எனக்கு தெரிஞ்ச அண்ணன் அவருக்கு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ரெண்டு வேட்டி ரெண்டு சட்டை ஆறு ஆடு ஒரு ஓடு அதாவது ஒரு ஓடுனா ஒரு வீடு சின்ன வீடு அவர் வாழ்கிறதுக்கு ஆப்டான வீடுன்னு சொல்ல வந்தேன் எதையாச்சும் ஒன்று போட்டு தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டியது இப்படி நிறைய அண்ணனை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அண்ணன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்க மாட்டார் அப்படின்றது என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் கூட வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன தோணுது இந்த ஈரோடு எலெக்ஷனில் உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கேரக்டர் நான் பார்த்து அசந்து போன ஒரு கேரக்டர் நமக்கெல்லாம் பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனான ஒரு கேரக்டர் தேர்தல் மன்னன் பத்மநாபன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இருக்கிற ஒரு எலெக்ஷன் விடாமல் எல்லா எலெக்ஷனும் அடித்து தொம்சம் பண்ணி நிற்பார் ஆனால் அவர் சந்தோஷமாக ஒரு பேட்டி கொடுத்தாரியா எழுபத்தி ஏழு வேட்பாளர் இருந்தாலும் ஒரு ஆளை தேடி போய் பேட்டி எடுக்கிறாங்கன்னா அப்போ அவர் எவ்வளோ மாதம் இருந்திருப்பார் எதுக்காக பேட்டி எடுத்தார் தெரியுமா எனக்கு உண்மையிலேயே ஆறு பேர் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க சார் நான் யாருன்னே தெரியாது எனக்கு ஒரு ஆறு பேர் போட்டிருக்காங்கன்னா எப்படி அட பட்டனை கிட்டே மாற்றி அமைக்கிருப்பாங்கப்பா அப்படின்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா அதில் இருந்ததில் ரொம்ப 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 வாக்கே வாங்காதால நிறைய பேர் உட்காந்துருக்காங்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் ஒரு ஓட்டு கூட விழுகலை அவங்க ஓட்டையே ஸ்லிப்பாகி வேற எங்கேயோ போட்டாங்க இவ்வளவு ஆனால் இவருக்கு ஆறு ஓட்டு விழுந்துருக்கு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா உண்மையிலே சார் ரொம்ப பெரிய விஷயம் கான்ஃபிடென்ட்டான மனுஷன் ஒவ்வொரு டைமும் தேர்தலுக்கு ஒவ்வொரு அந்த வேலையை பார்க்குறதே எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அவரை பார்த்து எல்லோரும் இன்ஸ்பைர் ஆகுங்க கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காது என்னைக்காச்சும் ஒரு நாளைக்கு நீனும் முன்னாடி வருவா அப்படின்றது எனக்கு வாழும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கிறது தேர்தல் மன்னன் அண்ணன் பத்மநாபன் அவர்கள் தான் உண்மையிலே அவர் மீசிக்கு நான் பெரிய ஃபேன் தெரியுமா இனிமே அடுத்த வாரம் அடுத்த வாரம் இப்போயே இவ்வளோ நடந்திருக்கு அடுத்த வாரம் இன்னும் எவ்வளோ வேணாலும் நடக்கலாம் அது அத்தனையும் அள்ளி கொண்டாந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தருவோம் நன்றி